ഹായ് നമുക്ക് ഇന്ന് സിവിക്സിനകത്തുള്ള പോഷ് ആക്ട് ഓഫ് സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സിവിക്സ് നമ്മൾ കുറേ ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറേ ആക്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അത് പോഷ് ആക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എളുപ്പമാണ് പോഷ് ആക്ട് ഞാൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ നോക്കി പോഷ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി പോഷ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പോഷ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ജോലി സ്ഥലങ്ങളുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്ന പോഷ് ആക്ട് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പോഷിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പോഷിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആലോചിക്കുക പോഷ് ആക്ട് എപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ചില വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മുടെ പോഷ് ആക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആണ് ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഉണ്ട് റിഡ്രസ്സൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റിഡ്രസ്സൽ ഓഫ് എന്ത് സ്ത്രീകളെ വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റിഡ്രസ്സൽ ഇത് മൂന്നും എൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോഷ് ആക്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ പ്രൊഹിബിഷൻ ആൻഡ് റിഡ്രസ്സൽ ഓഫ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിലുള്ള സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിവെൻഷനും പ്രൊഹിബിഷനും റിഡ്രസ്സിലാണ് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ പോഷ് ആക്ടിൽ പറയുന്ന നോത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രിവെൻഷനും പ്രൊഹിബിഷനും റിഡ്രസ്സിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോഷ് ആക്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിട്ട കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു പോഷ് ആക്ട് പോഷ് ആക്ടിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് ഇത് നമ്മുടെ വിശാഖ വേസസ് രാജസ്ഥാൻ കേസ് എന്താണ് വിശാഖ വേസസ് രാജസ്ഥാൻ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ പോഷ് ആക്ടിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു കേസാണ് എന്ത് വിശാഖ വേസസ് രാജസ്ഥാൻ കേസ് എന്താണ് വിശാഖ വേസസ് രാജസ്ഥാൻ കേസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തോ വരുന്നത് ഈ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ എന്തോ വരുന്നത് ഈ പോഷ് ആക്ടിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ പോഷ് ആക്ടിൻ്റെ ബേസ് വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് പോഷ് ആക്ടിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ വിശാഖ വേസസ് രാജസ്ഥാൻ കേസിൻ്റെ എന്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സുപ്രീം കോടതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കേട്ടോ നയൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കുക സുപ്രീം കോടതി ഈ പറഞ്ഞ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല അത് പ്രകാരം എന്താണ് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും അവരുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഡിഗ്നിറ്റിയോടും പ്രൈഡോടും വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡിഗ്നിറ്റിയോടും പ്രൈഡോടും വർക്ക് പ്ലേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വിശാഖ വേസ് രാജസ്ഥാൻ കേസിൻ്റെ എന്താ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ വരുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് പോഷ് ആക്ടിൻ്റെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പോഷ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക നയൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ തന്നെ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിശാഖ ഗൈഡ് ലൈൻസ് അവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലയോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോഷ് ആക്ടിനകത്ത് ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടും സെക്ഷനും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് എട്ട് പാർട്ടും മുപ്പത് സെക്ഷനും എവിടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പോഷ് ആക്ടിലുള്ളത് കേട്ടോ എട്ട് പാർട്ട് മുപ്പത് സെക്ഷനുമാണ് പോഷ് ആക്ടിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പോഷ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നയൻത്ത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് എന്തോ ചെയ്യുന്നത് പോഷ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് നയൻത്ത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോഷ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്ന ആയിരിക്കും എന്നാണ് നയൻത്ത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നാണ് എന്ത് പോഷ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ് അപ്പോൾ അത് മാത്രം ആവത്തില്ല ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയ ബ്ര
സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ത് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ടച്ച് ആണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പം സെക്സിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം സെക്സിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ക്യാറ്റ് കോളിംഗ് ആണ് പിന്നെ വൾഗർ ബിഹേവ് ആണ് ഈ നാല് സംഭവം എന്ത് തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേമിൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം വന്നാൽ എന്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരും ഇത് അത് പോഷാക്ട് അണ്ടറിൽ തന്നെ വരും കേട്ടോ ടു എൻ ആണ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റേമെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടി വരും ഇത്ര എന്ത് തന്നെയാണ് അതെല്ലാം സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ആണെന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണെന്ത് ത്രീയുടെ ഒന്ന് സെക്ഷൻ ത്രീയുടെ ഒന്നിലാണ് എന്തോ പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു സ്ത്രീയെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വർക്ക് പ്ലേസിൽ വെച്ചിട്ട് സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ത് സെക്ഷൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ ആ വുമൺ ഷുഡൻ ബി സെക്ഷലി ഹറാസ്മെൻ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണെന്ത് സെക്ഷൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ത് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാണെന്ത് വുമൺ ഷുഡൻ ബി സെക്ഷലി ഹറാസ്മെൻ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാണ് നോത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിനകത്ത് എന്തോ പറയുന്നത് ആ എന്താ വുമൺ ഷുഡൻ ബി സെക്ഷലി ഹറാസ് വർക്ക് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സെക്ഷൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നാണ് നോത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സംഭവം നടന്നിട്ട് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് സംഭവം നടന്നതിന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജനറൽ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് അത് എന്നാണോ ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ മന്ത്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി എന്താണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഹറാ സെക്ച്വലി ഹറാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള എന്തോ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വുമനെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കോ എന്തോ ചെയ്യാനൊക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് വിമൻസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വിമൻ കമ്മീഷനിൽ എന്തോ ചെയ്യാം അവർക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം ആ കുട്ടിയുടെ കൺസെൻറ്റോടെ മനസ്സിലാച്ചാൽ ഇപ്പം ഹറാസ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയുന്ന വീട്ടുകാർ നടക്കുക കമ്പനി കൊടുത്തിട്ട് എന്താ പ്രയോജനമില്ല ഇപ്പം കമ്പനി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഇപ്പോൾ ആ ഹറാസായ പുള്ളി ആ സ്ത്രീക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാം ആ സ്ത്രീയോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റിലേറ്റീവ്സിന് എന്തോ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് വിമൻ കമ്മീഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ വിമൻ കമ്മീഷനിലോ എന്തോ ചെയ്യാൻ വെക്കും കുട്ടിയുടെ കൺസെൻറ്റോടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അത് ത്രീ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്നിലാണ് പറയുന്ന ആലോചിക്കുക കേട്ടോ സെക്ഷൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്നിലാണെന്ത് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം സ്പെഷ്യൽ കേസിൽ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഇവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഇത് നോക്കിക്കോളൂ നമ്മളിപ്പോൾ കമ്പനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കമ്പനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൊത്തം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്പനി കൊടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഈ പോസ്റ്റ് ആക്ടിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ എൻ എന്താണ് എന്താണ് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് എന്താണ് ആ നോ മൂമൻ ഷുഡ് ബി സെക്ഷലി ഹറാസ്മെൻ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തോ പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സ് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കണം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് കുട്ടിക്ക് വേണമെ
അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു ബോർഡ് കാണുമല്ലോ കമ്പനി കമ്പനിക്ക് അതൊരു ബോർഡ് കാണുമല്ലോ അല്ലേ ആ ബോർഡിനകത്ത് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് മിനിമം എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ബോർഡിനകത്ത് മിനിമം നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ആ ബോർഡിനകത്ത് എന്താണ് മിനിമം എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർത്തിരിക്കുക ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ആ കമ്പനി കമ്മിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പത്തിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു ഫേമിൽ വരുന്ന എന്താണ് ഈ ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും ആ ബോർഡിനകത്ത് മിനിമം എത്ര പേർ ഉണ്ടായിരിക്കണം നാല് മെമ്പേഴ്സ് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം നാല് കേട്ടോ നാല് മെമ്പേഴ്സ് മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ നാല് പേരിൽ എന്താണ് മിനിമം നാല് പേരെന്നാണ് അപ്പം നാല് പേര് മിനിമം ആണ് രണ്ട് പേര് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ കാണുമല്ലോ അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു പ്രസിഡൻറ്റ് ആ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ആണല്ലോ എൻ്റെ ഷെയർ ഷെയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ബോർഡിൻ്റെ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ ആ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെല്ലാം ആണ് വിചാരിക്കുക പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും ആ സ്കൂളോ കോളേജോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് ഒ ഡി ആയാലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കുന്ന എന്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഒ ഡി ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇടണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക സീനിയർ ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം സ്ത്രീകൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ഇൻ്റേണൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി സെക്ഷൻ ഫോർ ആണ് പോഷാക്കണേ ഇത് നോക്കി സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് എന്ത് ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി എന്താണ് ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണെന്ത് സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്ന് പറയുമ്പം ഇത് പത്തിൽ കൂടുതൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്മിറ്റി ഹയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലത്തുള്ളൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള സംഭവം അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് നാല് മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയർപേഴ്സൺ എന്തായിരിക്കണം ആ ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം സ്ത്രീ ആയിരുന്ന നിർബന്ധമാണ് ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ മെമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്താണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം നോക്കിയിരിക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ നാല് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളെങ്കിലും എന്തായിരിക്കണം ലീഗൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ഒരാളെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ലീഗൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണം അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് അതും വരുന്നത് ഈ ഫോർ മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരായിരിക്കണം ഈ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ഈ ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം എന്തായാലും വരണ്ട അതിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരണം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നാല് മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് ഒരാൾക്കെങ്കിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ലീഗൽ ബാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ വരണ്ട ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് എസ് സി എസ് ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി സിക്ക് അകത്തു നിന്ന് എന്തായിരിക്കണം ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവരുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കംപ്ലയിൻ്റ് കമ്മിറ്റിയും ലോക്കൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കമ്മിറ്റിയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആ എന്ത് ഈ പോഷ് ആക്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേമിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ടെൻ പ്ലസ് എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഒരു ഫേമിനകത്തുള്ളതാണ് എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്പനി നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ ആയ
ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചില സിവിൽ കോർട്ട് പോലുള്ള ആ ഒരു സിവിൽ കോർട്ടിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനുള്ള റൈറ്റ് ഈ രണ്ട് പേർക്ക് കൊണ്ട് വന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്മിറ്റിക്കും ലോക്കൽ കമ്പനി കമ്മിറ്റിക്കും എന്തിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേസ് വന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവർ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ നിന്ന് പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യും ഇവർ ഇവർ കേസ് എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തോ ചെയ്യണം അറിയുമോ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ മോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി സി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യണം വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ വിത്തിൻ ടെൻ ഡേയ്സ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അറുപത് ദിവസം അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഈ സംഭവം അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇനിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യണം ഒന്നിൽ ഈ എംപ്ലോയർ ഒരു എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ടർ എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണം അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്തിരിക്കണം കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫേമിനകത്താണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നെസസറി ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണം വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്തോ ചെയ്തിരിക്കണം നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അല്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു ഇവർ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കുറേ ഒത്തുതീർപ്പൊക്കെ നടത്തി അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയല്ല ആ കുട്ടിക്ക് അതിൽ സംതൃപ്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്ത ആക്ഷൻ ഒന്നും ചില സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇവർ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഈ സ്ത്രീക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാം ആ പുള്ളിക്കാരിക്ക് വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എന്തോ ചെയ്യാം പിന്നെ അപ്പിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പിൽ എടുക്കാനുള്ള അവസരം പിന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മൊത്തമായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യാം ആ അടുത്ത തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തോ ചെയ്യാം ഈ സ്ത്രീക്ക് അപ്പിൽ എടുക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ മാക്സിമം പെനാൽറ്റി എത്രയാണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് പോഷ് ആക്ട് എന്നൊരു സെക്ഷൻ ഇതാണ് പോഷ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്ട് ഇനി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജൂനിയർ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്പാലിലെ ലോകായുക്ത ആക്ട് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ജി എസ് ടിയുടെ സെക്ഷൻ അത് ടാക്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതല്ല സെപ്പറേറ്റ് ജി എസ് ടിയുടെ ആക്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നുള്